ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു ഇടയിൽ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കോളജി ഡെവലപ്മെന്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് റിസർച്ചിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതില് അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിടുക എല്ലാവരും ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ടൈം ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിസർച്ച് ആണ് റിസർച്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കുറച്ച് തിയറീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സും എല്ലാമാണ് റിസർച്ചിലുള്ളത് അപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാന് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ എല്ലാം നല്ല പ്രിന്റ് ഔട്ട് അല്ല കിട്ടുന്നത് ആ ഇല്ല കുറച്ച് ബ്ലർഡ് ആണ് അത് ക്ലിയർ അല്ല സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇപ്പൊ എന്തായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് കാരണം വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആകെ അഞ്ച് സെഷൻ ആണ് നമുക്കടെ ക്ലാസ് ഉള്ളു ഈ അഞ്ച് സെഷനുള്ളിൽ നാല് ബുക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡിൽ പോകുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ റിസർച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിസർച്ച് ഫോർ നോളജ് ആണല്ലോ റിസർച്ച് അപ്പൊ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആരിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യണ്ടേന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഓരോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേംസ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയായിരിക്കാം റിസർച്ച് അറിയായിരിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏട്ടാ അപ്പൊ കുറച്ച് ടേംസ് എങ്കിലും ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതാരാണ് ഇടയിൽ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് മാക്സിമം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷെ സ്ലൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മുടികൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആഫ്റ്റർ അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിയുന്നതും ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടേക്കാണ് എവിടേക്കാ നിങ്ങളെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി എനിക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈവൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുക അതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി വേണം അപ
പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എബവ് ഉണ്ടെന്നാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും റിസർച്ച് നോക്കുക എളുപ്പ എളുപ്പമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതായത് ടൈം പീരീഡ് തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി അവസാനം ബേർഡൻ ആവുള്ളൂ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പ്രാക്ടിക്ക ഉണ്ടല്ലോ റിസർച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സെഷൻ എന്തായാലും തീരില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർത്തുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ പി പി ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫോർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഓർ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നൗ ടുഡേ ഐ വിൻ വിത്ത് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് യു സ്റ്റഡി ഓൺലി വോട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓഫ് റിസർച്ച് Uh, what are the materials or what are the research design research problem and another things are deals in this uh, class and we move on to first chapter introduction to counseling and family therapy alle ningalku ellavarkku ariyan counseling endana family therapy ningal or psychologist aavala engale or counseling expert aavana irikkam ee course ni join cheedittundava appo ee counseling or family therapy endu cheyayile ettom important aayulla karyam adil endu type of means studies aayalum research ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലും ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് ത്രൂ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഓർ റിസർച്ച് വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ പ്രോബ്ലം അതാണ് കൂടുതലും അതെങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ Uh, we can observe experience and also learn it by trial and error in a continuous trial and error variyana nammal oru solution like ettunnad and this nam parna ella field ilum research research endena use in its a scientific method aanu le oru branch allengi oru psychology allengi sociology allengi theology endayalum aa branch oru scientific method aanu prove cheyanengil adine research kudiye thiru adine vendittana nammal eppolum അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിലും ഫാമിലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കാൻ ഡിഫൈൻസ് റിസർച്ച് ആസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ Uh, principles or theories resulting in prediction and possibly ultimate control of events idu oru velliya definition aanu brief aayittu parayanengil research is a systematic search for knowledge adana otta vaakil research ne korichu parayunnathu oru problem thine nammal oru solution kandupidikkalana eppolum research le cheyyunnathu adu mathram ningal orthirunna mathi research conduct cheyumbo eppolum oru research question undayirikkanam ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്രോഫോൺ ദർ ഈസ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും Sandra Maria, please mute. Okay. Okay. 
and what is the objectives of what is the objectives of research njan parney indinaanu nammal research cheyyunnathu to gain a familiarity with a phenomena or to achieve a new insight to that particular problem aa oru eppolum we can start a research with this research questions a oru problem thilikku namukku oru familiarity veran allengi oru oru pudhiya oru insight kittan vendittaan nammal eppolum research cheynathu and to describe the characteristics of a particular individual nan parnu nammal research cheyumbo oru particular group allengi oru sample ne eduthittaan nammal eppolum research cheya avare kurichu manasilakkan aayirikkam research cheynathu pin endha the to determine the frequency with which some phenomena occurs or the frequency with which it's, it is associated endokka karyangal etra samayathodu nadakkunu ipo nanu ore research question pariyam what is the relationship between psychological distress and self esteem of adolescent adana ore research question avade nammal research cheyyum endha nammal topic ennu parayunnathu endha adolescence ile സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസും ഒപ്റ്റിമിസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ് കൊണ്ടുവരലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അഡോളസൻസ് ആണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് പഠിക്കാണ് പിന്നെ എന്താ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തേല് പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും എത്രത്തോളം അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് കൂടുന്തോറും അവരുടെ ഒപ്റ്റിമിസം കൂടുന്നുണ്ടോ അതോ കുറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടോ നോക്കലാണ് നാലാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിസർച്ച് ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ദിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്താണ് കൗൺസിലിംഗില് റിസർച്ചിന്റെ റോള് Uh, means counseling is in the it is interaction between two people a counselor and a counselee up in the days so the counselor needs the skills of listening understanding or uh, very, they are very sensitive to the needs of clients le appo then idella marine clients ne kurichu koodalayittu arayengil endha avare kurichu nammal koodalayittu padikana avare problems ne koodal insight undavana adinokke venditaana angane aa oru ഒരു മീൻസ് കൗൺസിലിംഗിലും ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തെറാപ്പീസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പീസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദയർ പ്രോബ്ലം ഓർ ടു ഗീവ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദയർ പ്രോബ്ലം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ റിസർച്ച് എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അത് ബെനഫിറ്റ് ആവുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് സോറി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കോൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എം ആണ് കോൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതായത് ഒരു റിസർച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഓർ ഡിഫൈൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് കളക്ട് റിവ്യൂസ് concepts and theories related to that particular problem and formulate hypothesis formulate hypothesis nu varna yinale njan parnu namle eppolum to find out the relationship between two variables or this socio demographic data angine okka namku research cheyidu odungumba adine kurichu koodale ningalku manasilavum appo adu rendum thammilulla variable thammilulla relationship kandupidikkilana formulate hypothesis nu parayunnathu and design research which research design can be used for conducting the uh, conducting the research and uh, next step collecting the data or information from samples and then analysis of data it include statistics how we can calculate the data and finally interpret and report discussion and uh, result and discussion is included and summary included in this chapter this is the conceptual framework of a research and what are the characteristics of uh, 
റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് പ്ലസ് വൺ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീ ഫ്രം സബ്ജക്ടിവിറ്റി അല്ലെ നമ്മള് മെയിനായിട്ടും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയെ കുറിച്ചായിട്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലും സബ്ജക്റ്റീവ് വ്യൂസ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഞാനാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യൂസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ വരാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജനറാലിറ്റി ആൻഡ് ജനറാലിറ്റി മീൻസ് ദബിലിറ്റി ടു ജനറലൈസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലോമിന എൻ്റെ സ്റ്റഡി കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ജനറലൈസേഷൻ വേണം ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തണം ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ജനറലൈസേഷൻ വേണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരിഫയബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡാറ്റ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾസൻസിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ്സും ഒപ്റ്റിവിസും തമ്മില് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒപ്റ്റിമിസം കൂടുതലായി കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ലഭിച്ച നോളജ് എപ്പോഴും വെരിഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ റിസർച്ചിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ റിസർച്ച് എന്താ റിസൾട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തിനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് and the types of research mainly there are two types of research basic research and applied research basic research is uh, contributed to the development of scientific discipline adayidu kurudalum basic research il nammal kore theories develop cheyanana try cheyina theories development aanu basic research il and otherwise applied research il application level aanu നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു അത് എന്തിനെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുന്നത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച് ടു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് and this is the most important aspects of a research nertha njan oru conceptual framework parnirunnu adile oru important step aayittaanu parnirikkunna research design in the type of research design aanu design nammal ippo oru veed vekkumbo oru research sorry veed vekkumbo in oru design munbe kootiyane nammal varach undaakkulle engineers okka varakkum adu pole thaniyana ഇതിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴെന്നാണ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ദ ഒപ്റ്റേൻഡ് ഡാറ്റ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസർച്ചിൽ എപ്പോഴും ഡാറ്റ മീൻസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് റിസർച്ചിൽ നടക്കുന്നത് ആ റിസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയാം റിസർച്ച് ഡിസൈന് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഒരു റിസർ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഏത് വഴിക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആ സ്റ്റഡീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ ഒബ്സർവേഷണൽ ഡിസൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസൈൻ ഇതെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജി മീൻസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് വിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് എ റിസർ ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മീൻസ് എന്താ നമ്മള് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട് പണിയുമ്പോ അതിനൊരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മള് വരയ്ക്കില്ലേ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 
നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ആർ ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അപ്പൊ അതിന്റെ നീഡ് എന്താന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താന്ന് പറയാം ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഡിസൈൻ ഈസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഇക്കണോമിക്കലി ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഡിസൈന് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് ഡിസൈനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതിലൊരു ടൈപ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ വോട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് റിസർച്ച് മീൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ നീഡ് ഫോർ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ വേഗം വേഗം പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിയില്ല മീൻസ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സെഷൻ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ മതി മതി ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിന്റെ ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നേക്കാളും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ പലരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഓഡിയ റിസർച്ച് ടൈപ്സ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നീഡ് ഫോർ റിസർച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓൾറെഡി മീൻസ് ഇത് ഇഗ്നോ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല അവിടുന്ന് അവൈലബിൾ ആവൂ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ അവരടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കുറച്ച് പേരുകൾ കാണുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ എൻറോൾ നമ്പർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ പേര് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ പേര് എൻറ്റർ
എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേന് ആ പേജ് മാറി പോവുക എനിക്കും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെ ഫീലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെ അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശേഷം <laughs> 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 സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല എസ് സി കോഡ് എന്താന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും സെന്ററിന്റെ കോഡാണ് സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കോഡാണ് എന്താണ് പാരഡിയംസ് വെച്ചാല് റിസർച്ച് പാരഡിയംസ് വെച്ചാല് പാരഡിയംസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാരഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് തിയറി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് തിയറി ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പാരഡിയംസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് പാരഡിയംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് So, this research is essential to know the effect of changes on the family patterns. We are doing counseling and family therapy. So, what is the research in the role? So, it is uh, essential to know the changes of, on the family patterns, parental authority, mental well-being, etc. What are the changes that are in the family patterns? What are the interventions? Interventions or therapies are used in the UC. അതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് പാരഡേം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ റിസർച്ച് പാരഡേം ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഷെയർഡ് ബിലീവ്സ് എമങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ എൻ്റെ പാരഡേം ഇസ് എ മോഡൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ചിന്റെ തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐഡിയാസിന് ആണ് റിസർച്ച് പാരഡേംസ് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എ റോൾ ഓഫ് റിസർച്ച് പാരഡേംസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് family therapy and uh, it is said that um, there are many researches have uh, talked that scientists use models known as this paradigms uh, to develop framework for counseling and family them are no one of the scientists and psychologists try to develop theories these theories are help to uh, help for counseling and family therapy research that uh, theories are called paradigms or that maps or maps are called paradigms and this uh, paradigm approach this theoretical approach can provide eppolum endu kaari nammal cheyumbol adinu or theoretical support umbolana adinu koodal value undavunnu le appo research nayil angane paradigm or theoretical support undavumbo endha aa research koodalum depth ulladayirikku allengil specific aayirikkum allengil scientific aayirikku adu adinu venditana research paradigms allengil research theories use cheynathu and this theories help 
the development of models in counseling and family therapy research and this all and also this paradigm careful and controlled observation as the basis for knowledge ഞാൻ പറഞ്ഞു തിയറി ആണ് പാരഡൈം വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാനും ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഒബ്സർവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് കിട്ടാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് നോളജ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജനറലൈസബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഏബിൾ ടു ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് തിയറീസ് ക്യാൻ ഡെവ ഹെൽപ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് ഭാവിയിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരുന്ന പ്രൊഡിക്റ്റ് ഫാമിലിയിലായാലും ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പാരഡിയംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അംബരീസിസ് പാരഡിയം അംബരീസിസം മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ അംബരീസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേൾഡിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ദീസ് പാരഡിയംസ് ദീസ് അംബരീസിസ് പാരഡിയം ഗീവ്സ് എംഫസൈസ് ഓൺ കൺട്രോൾഡ് കെയർഫുൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ നോളജ് അതാണ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ആരൊക്കെ കണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് സ്ഥിരം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ടൈം ആണ് അപ്പോ ദിസ് നോളജ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞാണ് സോറി ദിസ് ഒബ്സർവേസ് ദിസ് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ത്രൂ observation how we how we can collect the information that is said by ambrisis paradigm and second one integrative interpretive paradigm and it, it is also called, called as phenomenology phenomenology or term this mainly this phenomenology term is concentrated on study of consciousness അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിനോമിനോളജി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ബേസിക്കലി പറയാ മീൻസ് ഡയറക്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ വഴി എങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓഫ് ഫിനോമിനോളജി ഡേ സെറ്റ് ദാറ്റ് ത്രൂ അവർ ഡയറക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗ കി ഹൗ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് അവർ നോളജ് അതാണ് ഫിനോമിനോളജിയിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പാരഡിയം ഇസ് എംഫസൈസ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് നോളജ് മീൻസ് ത്രൂ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ നോളജ് അതാണ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പാരഡിയം ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൊഡിക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ ദ റിസർച്ച് ഇസ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് പാരഡിയം മീൻസ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ദിസ് ഫിനോമിനോളജി ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് മനസ്സിലുണ്ടായ ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെയാണ് ഫിനോമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇസ് ഫിനോമിനോളജി അതർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ക്രിട്ടിക്കൽ പാരഡിയം നമുക്കറിയാലോ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാ നമ്മള് ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അതിൽ വഴി അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് കൂട്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ വേറൊരാള് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ വേറൊരാൾ നമ്മൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇങ്ങനെയായാലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഓൾസോ ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാരഡിയം ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ദ നോളജ് ഈസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആൻഡ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വഴി അതിനൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് അതുവഴി കൂട്ടാനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാരഡയത്തിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ്
and they according to him it's a part of empirical study uh, it is empirical study of the limited number of qualitatively different ways in which various phenomena in, and the aspects of the world around our experience conceptualized understood perspective and apprehended പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബേസിക് ഇഷ്യൂവാണ് ഫിനോമിനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് and uh, next to topic is approaches to uh, there are different types of approaches to counseling and family therapy research നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബുക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാല് ബുക്കിനും സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്രോച്ചസ് ടു കൗൺസിലിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ എന്താ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എക്സ് റിസർച്ച് ഈസ് പ്രൈമറിലി എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ റിസർച്ച് ഡിസൈനില് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് അതിലൊരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് and the nature of human to understand the nature of human experience and behavior ad count cheyan pattilla le ad namaku measure cheyangilum count cheythu number aaki parayan orikkilum pattilla adhe pole the type of research ne ana qualitative nu parayunnathu but idine opposite aanu quantitative research nu parayunnathu it based on the application of statistical analysis for attainment and namaku research qualitative research aayittu cheyan quantitative research aayittu cheyam ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസേജ് വരുന്നത് ബട്ട് അനദർ കേസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കമ്പയർഡ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കുറവാണ് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ അപ്രോച്ച് ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്ലക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അതായത് എക്ലക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആവാം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തേർഡ് വൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോണൻസ് മീൻസ് നമുക്ക് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മീൻസ് ഒരുപാട് ഡെയിലി സ്കോളറിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആ കമ്പോണൻസിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് നടക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ഓരോ ഓരോ കമ്പോണന്റ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഓവറോൾ ടോട്ടൽ എഫക്ട് എന്താന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പോണന്റ് അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് മോഡൽ ബിൽഡിങ്ങില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഒരു ഡെയിലി മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എസ് എ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിലയബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എടുത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം വാലിഡ് ആയ
ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ ഇപ്പൊ കവർ ചെയ്തത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സച്ച് പാരഡൈംസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് എംബരിസിസം എംബരിസിസ് പാരഡൈം ഇന്റർപ്രട്ടീവ് പാരഡൈം ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാരഡൈം ഫിനോമിനോളജി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ രണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും റിസർച്ചസ് വരുന്നത് പിന്നെ ട്രയാങ്കുലേഷൻ കമ്പോണന്റ് അനാലിസിസ് മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മുടിയുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്കൊരു സിക്സ് മൊഡ്യൂൾസ് വൺ അവർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ബുക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടന്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കണ്ടന്റ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോവാന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോ വഴി എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയാലും ഹാർഡ് കോപ്പി ആയാലും ഒന്ന് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പൊ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം പക്ഷെ റിസർച്ച് അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ടേംസ് ഒരുപാട് ടേംസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലെ തിയറി പഠിക്കൽ മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടി മൊഡ്യൂൾസ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ റിസർച്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വെക്കേണ്ട ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പർ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ എന്നോടായാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ആയെന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തണ്ടേ എന്നുള്ള ആ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടോപ്പിക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കഴിയുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത് സാമ്പിളിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഇയറില് ഡെസേർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഡിഫറെന്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം third one scientific method and knowledge generation idokka theory aspects aanu idellam namana psychology ipo is a science aanu because it scientifically proved aanu scientifically prove cheyumbolana oru method ne science ne eppolum vilikkunnathu appo how to use the scientific methods to acquire knowledge adana ee lesson il parayunnathu and uh, explains what is knowledge enna knowledge ne kurichittana parayunnathu everyone through uh, research kooda mathramalla everyone ipo nammal pala prayathil ullavaranu ee exam means class ne attend cheyidirikkana alle appo namukku knowledge kootanulla uddesham aanu ellavaru alle appo search for knowledge aanu research nu parayunnathu adu etra samaya ayale epra ayale namukku padichondirikkana nu parayunnathu info nammude knowledge etrayum kootunu athrayum nalladaanu nanu nammude studies okke kaanikkunnathu appo idu parayunnathu നോളജി
സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് എന്താണ് എന്താണ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൈക്കോളജി കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്റെ ബേസിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നോളജ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ നോളജ് ഹ്യൂമൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് നോളജ് ദിസ് നോളജ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദു നോ നോ അറിയ എന്നുള്ളൊരു വാക്യം എന്നാണ് എന്ത് നോളജ് എന്നുള്ളൊരു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് നോളജ് ഈസ് പേഴ്സണൽ നോളജ് പേഴ്സണൽ നോളജ് അല്ലെ നോളജ് കൂട്ടുന്ന എപ്പോഴും എന്താ നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ഏർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ നോളജ് കൂട്ടാനാണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നോളജ് ടു നോ ദ നോളജ് and there are different types of knowledge declarative knowledge <coughs> declarative knowledge functional knowledge procedural knowledge and conditional knowledge and what is uh, what is declarative knowledge and declarative knowledge means uh, it refers to knowing about things or knowing hmm? knowing about things or knowing pinni minni arnu kondirikka knowing about things and uh, വാട്ട് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവർ നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അബൌട്ട് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം മീൻസ് എന്താ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ സോളാർ സിസ്റ്റം അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം അത് എന്താണ് സംഭവം അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഓൾ ദിസ് ഹൗ ദ ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഹൗ ദ ചിൽഡ്രൻ ലേൺ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷണൽ നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പ് വേണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുക എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്രയും സമയമായി എന്റെ ഇജായി എനിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ നോളജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി ആ സിറ്റുവേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ നോളജ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ സ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് കുറെ അറിവുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആവാൻ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല എന്താ അവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷെ അതാ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നറിയില്ല അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് പ്രൊസീജിയർ നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കിൽ അവർ സ്കിൽ ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടീഷണൽ കണ്ടീഷണൽ നോളജ് കണ്ടീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് രണ്ടും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും ചേർന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷണൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഒന്നുകിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ നോളജ് ഒക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ടൈപ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് എവിടെ മീൻസ് ഇതൊക്കെ റിസർച്ചിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം ആർക്കാണ് പ്രശ്നം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ
നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് വൺ അതോറിറ്റി വി ക്യാൻ ഗെയിൻ നോളജ് ഫ്രം അവർ അതോറിറ്റീസ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ വിവരമുള്ളവരായിരിക്കാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോളജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അന്വേഷിക്കാം അത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസിൻസ് ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോളജ് എക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സോഴ്സസ് ആണ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് അല്ലെ നമ്മള് മീൻസ് ഒരുപാട് കസ്റ്റംസും ട്രഡീഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വെച്ചാൽ എന്താ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീസണിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മീൻസ് എന്താ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡീസ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറലിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോറി ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാറുന്നതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മീൻസ് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് സോറി സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോവരുത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മീൻസ് മീൻസ് വി മേക്ക് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത്രീൻ <laughs> 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 സ്ക്രീൻ പിൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഓൺലി എന്റെ പി പി ടിയുടെ മാത്രം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താലാണ് ഞാൻ അറിയുള്ളൂ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അതെന്താണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെയ്യാം I already said that what is inductive reasoning specific to make a conclusion based on specific to general and uh, deductive reasoning uh, just opposite 
uh, general to make conclusion based on general to specific that is in deductive reasoning uh, the random uh, methods are you see another and the next topic is scientific method mm. Scientific method. Now, already part of what is a scientific method? If uh, it in necessary involves standards and procedures for demonstrating numerical warrants of its findings. Scientific methods can to uh, if n psychology of any other one branch is approved as it is a scientific uh, because it is proven proved by any uh, experiments or can be uh, proved by any empirical method empirical means observation anganeyoru observations vadi allengil adu reliable aayengil mathre adinu proper aayittoru standards and procedures follow cheyunnengil mathru aanu adine science nu parayunnathu nammal research cheyunnum koodil endana adu scientifically prove cheyan venditaana endana nammal study cheyan interest kaanikkune adu scientifically prove cheyan venditaana we also use this scientific methods like research And अतरे uh, अना um, uh, scientific methods आदिंदे कोरे means एक uh, diagram के text लेंडे अदन निंगला आदरे text डे तो निंगला आदने कुछ वाईचा आदने नम के लम पर्याने लल time ही लातो उन्दे पो आना already नमला scientific method इंदा नो कन ऐरता पार्न्यू बोलन्यू and next uh, next topic is positive paradigm you already said that what is paradigm and uh, this paradigm is a typical example of pattern of some things or a or a model allengil or theory based model nan eppolum paradigm nu parayunnathu and this positive paradigm means it determines the criteria according to which one selects and defines for problem for inquiry adhi ivada paradigm nu parayunnathu nammal or research nu or problem select cheyidu and how we can select the problem and how we can explain or define the problem it is called a paradigm and this paradigm determines and this theory or this pattern of or model determine uh, <coughs> scientific approaches and procedures which stand out as explory to a new generation of <coughs> scientists as long as they do not oppose it that is positive uh, positivistic paradigm and this positivistic paradigm is based on philosophical uh, ideas adine base idittaani positivistic paradigm nammude psychology le oru vaad role idinu verunnilla engilum history ariyumbo means nammal arinjirikkana what is positivistic positivistic uh, paradigm and true knowledge ivarella parayunnathu means philosophy il koodal philosophers koodal parayunnathu our true knowledge is based on our sensory experience nanu parayunnathu adhaayidu pandathu kaalathu believe cheyidirunnathu kaaranam avaru scientifically prove cheyan alla try cheyidirunnathu avaru based cheyidu avaru true knowledge means what we can acquire through our sense organs that is the basis of true knowledge nanu avaru parayunnathu and there are different types of uh, positivistic uh, different aspects of positive paradigm and adine kurichu kodudile detailed aayittu koduthittunde nammal adonum cover cheyunnilla lots of things including positivistic paradigm and base ningalku kitti nu vicharikkunu adu anusarichittu baaki ullathu pova and adinde limitations engenaana how we can acquire knowledge through positivistic paradigm ipra orthirikkunnathu this positivistic paradigm is based on philosophical roots of psychology uh, മീൻസ് കൂടുതലും അതിലെ ഒരു റീസണിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും ഈ പോസിറ്റീവിസ്റ്റിക് പാരഡിയത്തില് തിയറീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെർ ആർ സം അതർ അപ്രോച്ചസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇൻക്വയറി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബുക്സിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അത് മാക്സിമം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വായിക്കും പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ 
and the uh, uh, alternative methods of uh, approaches mm -hmm. namlu nerthe qualitative quantitative approaches okka parayinnittundayo you know. adinde kooda add cheyavuna njan adu slides le mention cheyidittilla add cheyavuna korchu other uh, types of approaches aanu phenomenology we already discussed about what is phenomenology as namlu parnu kaynu pinne vera oru type of um, approach aanu ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ ലെസൺസിലത്തെ ഈ ലെസൺസിലും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലതും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക കാരണം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്രോച്ചസിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫിനോമിനോളജി പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഫിനോമിനോളജി യൂസ്ഡ് ഈസ് എത്തിനോ എത്തിനോ മെത്തഡോളജി ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ഓർ റിസർച്ച് and this ethno methodology examines how individuals use everyday conversation to construct a common sense view of the world le adana ethnography le nammal enna oru vaadu aalkarode samsaarikkunnundu oru vaadu kaaryangal nammal kekkunnundu adinde basis il nammal engane informations collect cheyunu allengi knowledge engane increase cheyunnulladana ethno methodology edukkunnathu and another type of um, is symbolic inter interactionism it's a kind of uh, approach and this view of social science behavior emphasize linguistic or mainly based on our communication based knowledge acquire acquire cheyna engena anannana symbolic interactionism subjective understanding and especially the role of language to generate knowledge le right? നമ്മൾ പലരും പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അത് ഏത് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വർത്താനം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും കംഫർട്ട് ചിലർക്ക് മലയാളം ആയിരിക്കും പറയാനും കേൾക്കാനും സൗകര്യം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോളജ് എക്വയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിംബോളിക് ഇന്ററാക്ഷനിസം അപ്പൊ മറ്റേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ Emergence of field methods. അതായത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ എമർജൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് മെത്തേഡ്സിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കേസ് സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഓൾറെഡി മീൻസ് ചിലപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരുടെ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പെർട്ടിനന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ആൻഡ് അനദർ മെത്തേഡ് ഇസ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് and it is uh, used to probe areas that cannot be reached easily by other means adai the chela alkar eduthu nammal samsaarikkum appo ningal counseling ne irikkan povunavar aayirikkam endha avare pala kaaryangal parayilla nammal eduthu le appo nammal endu cheyanam avar eduthu indirect aayittu questions choichu avar vera oru prashna aanu parayengil adinte pinnil aa oru problem parayanulla kaaranam endanennu nammal kandupidikkanam അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എന്താ എന്നൊക്കെ പറയണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഷാക്ക് പോലത്തെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പറയാത്തവർക്ക് അത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് അനദർ റെക്കോർഡ് ഇസ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെക്കോർഡ്സ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റാസ് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം അവരുടെ കണ്ടക്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എനക്ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫീൽഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യു മൂ ആൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ചാ
ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇനി വരുന്ന ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യമാണ് എന്ത് ഫോമുലേറ്റ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസം എമങ് അഡോൾസൻസ് അതൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ് മീൻസ് അതൊരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണം ഈ പ്രോബ്ലം എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു വെരിയബിൾസ് ഇൻ അഡോൾസൻസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും റിസർച്ചിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഇൻ ഇസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ടു സീക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ഒരു സൗണ്ടും വരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മീൻസ് ഇത് കട്ട് ആയി പോയാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോവും ഔട്ടായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തന്നാ മതി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ and the research is an effort to seek answers to questions confronting the research alle eppadi naan parna research il oru problem undav oru question undav aa research question oru answer iya annaladana eppadi research nu parayunnathu and it seeks answers to question which have not yet been answered id adayade palappolu nammal research il ipo ellavarum cheyyunnathu thanneyanu already cheythu vecha allengil cheyda problems okke irikku nammal repeat aayittu cheynathu ശരിക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് റിസർച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ തിയറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ നോളജ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മീൻസ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ ഇൻ എ റിസർച്ച് റിസർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ സ്പെസിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസർച്ചില് അതായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ റിയാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ പഞ്ചതന്ത അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നേച്ചർ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളിപ്പോ ആലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഓടി വരുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഈവൻ ഒരു തിയറി എന്നാവാം എക്സ്പീരിയൻസ
പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ദീസ് സോഴ്സസ് ഫ്രം തിയറി എന്നായിരിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായാം ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ അല്ലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം അവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദി ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ എറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർമുലേറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഞാൻ വേഗം വേഗം പോവാണ് എന്താണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം ഉം എങ്ങനെയാണ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫോമുലേറ്റ് ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെസ്ട്രിക്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ടു സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് വർക്കബിൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരാ ഒരുപാട് വൈഡ് ആയിട്ട് പോവാൻ പാടില്ല സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ മീൻസ് അത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മതി ഐ ടു സ്പെസിഫൈ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ സജഷൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വേണം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ മീൻസ് നിങ്ങൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി വോട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾ മീൻസ് ഇത് അത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ചും റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഹലോ മലയാളം നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മലയാളം വാക്കിന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് നല്ല ടൈം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വന്നേന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ And this um, hypothesis is the tentative statement. That statement is the same as we have to do the research. Uh, this, uh, so, the hypothesis refers to conjecture statement about the solution of a problem. Hmm? Uh, the uh, conclusion is the same as we have to do the same. There is a relationship between uh, the uh, psychological distress and uh, optimism. Mm, in adolescence. That's a statement. 
അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ Yeah, this, there are different sources for making this hypothesis. ഏത് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും എവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കില്ലാണ് എന്ത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ അവർ നോളജ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വായിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഇന്റലക്ട് അവർ അനലോജീസ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് തിയറി ഓതന്റിക് നോളജ് അല്ലെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആവാം നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡെസേർട്ടേഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസേർട്ടേഷൻ എടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കിട്ടാനുള്ള ബേസിസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് വരുന്നത് ഡയറക്ഷനൽ ആൻഡ് നോൺ ഡയറക്ഷനലും റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് നൺ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊരു ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആ ഡയറക്ഷൻ പറയാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എന്ന് പറയണം അതായത് കറക്റ്റ് ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി അതർ കേസ് നോൺ ഡയറക്ഷനിൽ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോൺ ഡയറക്ഷനിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതില് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിഫറൻസ് ആണെന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാണ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ആ ടേംസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മീൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മനസ്സിലായോ അതായത് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസില് നമ്മുടെ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് പ്രഡിക്സ് ദ ടെൻറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദർസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസം ഇൻ അഡൾട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനുള്ള റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി അതർ കേസ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് നോ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് നോ ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ്
ഉണ്ട്ഫോർച്ച്ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈന്റെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ പി പി ടി ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് സം ഫിസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം എനിക്ക് പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മോഡ്യൂളിന്റെ എങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് പി പി ടി അയച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഓരോ ബുക്സിന്റെയും പി പി ടി ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഫോമുലെ പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെ നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്ന കഥയൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കും വീട് പണികളായാലും ഒരു പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിസർച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് ദ ഒബ്ടൈനിങ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദേർ ആർ ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഇതിന് പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീൻസ് ഓറൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് പി പി ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം എനിക്ക് ആരുടെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡി തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബുക്ക് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെയാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പി പി ടി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പി പി ടി ഇല്ലാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാം പി പി ടി ഉണ്ടാകാം കാരണം ഒരു ബുക്ക് ഫുള്ള് പി പി ടി ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംഭവം പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടാതിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ 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 ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു റിസർച്ച് ഡിസൈനിലും മെയിൻലി വി uh convey what is the study about and where will we study carried out the study what type of data is necessary and uh, if this data is available or not idakka nokkana le end sample namku available aano allengil data namku kittu end type of sampling design aanu use cheyunnathu mode of data collection enginaana ipo നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊക്കെ ആൻസ് എന്താണ് കോവിഡ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യായിരിക്കാം അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ എന്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ബട്ട് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ബിക്കോസ് ഐ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ to to obtain the answers to problem. purpose and also this research design tell us how to collect data and which met, uh, which methods we can follow and how to make them and how to analyze the data. In the statistical, qualitative, sorry, quantitative methods ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും അതിന്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ എല്ലാ ലെസണും ഉള്ള പോലെ അതിന്റെ പർപ്പസ് നീഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാതിനും ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റിസർ മീൻസ് അതിന്റെ നീഡ്സ് ഉണ്ട് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകരുത് ഓരോന്നും എല്ലാം ഇത് ഏകദേശം കളക്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവാതെ പഠിക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട
പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് കയറി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്താലാണ് എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലാണ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതാണ് പ്രയാസ് മിനിമൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താ സാമ്പിളിംഗ് എന്താന്ന് അറിയോ ഹൗ ടു കളക്ട് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയും എന്ത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്ത അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് different types of sampling methods are available for collecting the data uh, so in research design we already pre planned which method we can use for data collection and third one randomization adayid ipo school students laanu nammal study conduct cheyyengil etra school students undalle adu ellavarum nammal eduth study cheyya annalladu elupalla appo nammal we can select the data or we can select the പീപ്പിൾ റാൻഡംലി ഫ്രം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ റാൻഡം ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് അമ്പത് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അമ്പത് പേരെ അങ്ങനെ റാൻഡംലി ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റാൻഡമൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോവാണ് ഫിഫ്ത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മിനി റിസർച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ല ഇന്റർവെൻഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ അവൈലബിൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവും അതിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മറ്റു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പാസീവ് ആയിട്ട് ഇരുത്തുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെങ്കിലും അവർ പാസീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് സെവൻത് വൺ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതായത് അവർ അത്രയും നാളെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്ന് അറിയാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് and these are the uh, basic principles of research design bias minimization sampling randomization selection and assignment groups control group and last term pre test and post test and uh, research approaches um, there are different types of already discussed the approaches and the qualitative and quantitative approach അത് ഓരോ ഹെഡിങ്സ് അണ്ടറിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ടേംസിൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് റിസർച്ച് അപ്രോച്ചസ് മീൻസ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആവാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആവാം ഇത് രണ്ടിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഡിസൈൻ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആവുമ്പോൾ മെയിൻലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മോട്ടീവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതർ കേസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവില് കൗണ്ടബിൾ ആണ് മീൻസ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ Uh, is also called as uh, formulative research design and exploratory research is a type of research design idile uh, kudalum this major emphasis on discovering of ideas e research design exploratory research design used to find out new insight to the problem ആ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ
ഇൻസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സർവേ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർവേസ് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ and descriptive research design mainly concerned with the describe the characteristics of a particular individual and kodalayittum adana oru oru group of individual ne select cheyidha allengil adolescents allengil school kutigal select cheyidha avare characteristics endeyana avare intelligence enginana adine describe cheyan venditaana kodalum descriptive research designs use cheynadu and uh, descriptive research designs and and third one is hypothesis testing research design nammle nammada research il kodalum cheynadu hypothesis testing aanu excuse me one minute lab le charge illa okay ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് അതായത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യലാണ് ഹൈപ്പോസിസിലെ അപ്പൊ ആ ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് experimental depending upon the control over the experimental design we can divide the experimental design into five trial and ex, trial and error experiment controlled observation studies natural experiment exposed factor techniques idellam different types of experimental designs or research design aanu nammal koodalayittum trial and error nu parna namukku ariyale മീൻസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ദർ ഇസ് നോ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദിസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ എത്തിയിട്ട് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യലാണ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡീസ് and third one natural experiment this natural experiments are occurred in natural setting ipo ipo namku pralaya undayi allengil angante chela sambhavangal okke or natural disasters verumbo allengil calamities verumbo a natural settings il undayirna aalkare kurichu padikka adana natural experiment nu parayunnathu already ad experience cheyda aalkarile സ്റ്റഡി നടത്താനാണ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ഡിസൈൻ ഇത് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നെയിം എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അതൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അതെങ്ങനെ സർവേ ചെയ്യുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ഡിസൈൻ പിന്നെ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ലബോറട്ടറി അതായത് സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലബോറട്ടറി സെറ്റിംഗ്സില് സൈക്കോളജി ലാബിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു പ്രളയം നടന്നു ആ സമയത്ത് അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് പോയി പഠിക്കുകയാണ് നാച്ചുറൽ ആ അവസ്ഥയിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എക്സ്പോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ മീൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ലാബ് സെറ്റിംഗ്സില് കുറെ ആൾക്കാരെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ 
ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് പേരുകൾ കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ പലരും പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിന്റെ മീൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ്റെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയം പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് പാരഡേ ഒന്നും നമ്മൾ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് എപ്പോഴും അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക കാരണം ഇത് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ആയി പോവാതിരിക്കുക ആൻഡ് അവർ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ഈസ് സിക്സ് വൺ ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച് ടൂൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സെറ്റിംഗ് പിന്നെ എന്താ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂൾ വേണമല്ലേ ഈ ടൂളിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് മീൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഹൗ വി കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ മെത്തേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സാധനത്തിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപകരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആണ് ടൂൾ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ഡിഫറെന്റ് ആണ് റിസർച്ചിൽ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് മീൻസ് ടൂൾസ് അല്ല ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും റിസർച്ചിൽ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വൺ ആയിരിക്കണം ഉം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിപ്പോ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇതിലെ വോട്ട് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം മീൻസ് വായിച്ചിരിക്കാൻ അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫംഗ്ഷൻ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊസീജിയർ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് പവർ ടെസ്റ്റ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളു ടെസ്റ്റിന്റെ ടൈപ്സും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റും പവർ ടെസ്റ്റും ഇപ്പൊ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇന്ന സമയത്ത
അത്ര ഈസി അല്ല ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പത്ത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മിനി റിസർച്ച് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനി റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനേർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനേർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ആകെ മുപ്പത് പേർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനേർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതൊരു എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാട്ടോ അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റിനേറും കൊണ്ട് ചെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആർക്കും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവര് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് ഒരു നൂറ് എണ്ണമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് എണ്ണം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നൂറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറെണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവർ ആൻസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്റ്റ്യനെയറിന്റെ കാര്യം and uh, uh, next one characteristics of a good search tool it's a most important one what are the characteristics of a most uh, characteristics of a research tool nan parnu ningale select cheyina research tool ne question ayirna ee parina karyangal ella undayirikanam main aayittu naal the test must be reliable valid objectivity adequacy <coughs> usability discriminating power interest norms rakana kodalayittum parayunnathu adellam explain cheyunnilla ayile ettum kodalayittu nammal parayan povunnathu validity what is meant by validity as yes, test should be valid eppolana adu valid aanu paraya ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് മെഷർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇന്റൻസ് ടു മെഷർ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഇന്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആന്ന് പറയുള്ളൂ അതായത് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ മാനുവൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം അതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും ആ മാനുവലിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് അപ്പോ ദ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി വാലിഡ് ഇതും ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഇതെല്ലാം ദ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി വാലിഡ് ഇറ്റ് ഇൻസ് മെഷർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇന്റെൻഡ് ടു മെഷർ and there are different types of validity uh, content validity criterion related validity predictive validity concurrent validity construct validity avaru test ne idile ee parnirikkana type edengilum oru type of validity undengilana aa test valid aanu parayullo adakka ningale text ne vaichu edutha madhi validity nu parna ithre ullu what it intended to measure അതെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ആണ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് അതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻസ് എന്താ ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കൊടുത്തു അവരെനിക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തു തന്നു ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് സെയിം പേഴ്സന് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് അല്ല മീൻസ് അത് റിലയബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ സെയിം പേഴ്സണിന് കൊടുത്താലും അത് സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കണം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് എൻ എ സിംഗിൾ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സ്കോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് റിലയബിലിറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ വാലിഡിറ്റി പോലെ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ട
the rational equivalent method and different types of reliability and if i am going to say type of reliability i am going to test it and develop it to confirm it i am going to say any different uh it number no 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 characteristics and the main item reliability validity and our test questionnaire and you look at the questionnaire and reliability our contributes it in the validity and which it in the scoring window you move the car in line again and very best to select uh knock into the top and uh main item case of means measurement in the you see in a very low method on a scales in research there are different scales mainly uh, nominal scale ordinal scale interval scale ee moonu nathini base edittana oru testing develop cheyanaana parayunnathu psychological measurement use cheynathu uh, nominal scales means endha names aanu name cheya oru ipo socio demographic data nammal collect cheyum oru research oru kuttigalil conduct cheyumbo അവരുടെ ഏജ് നെയിമ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ അതായത് നെയിം ചെയ്തൊരു ഇപ്പോ മെയിൽ ഓർ ഫിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഓർ അർബൻ ടോൾ ഓർ ഷോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ ഓർഡിനറി സ്കെയിൽ മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാങ്ക് റാങ്കിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ടെൻത്ത് റാങ്ക് in a class of 60 students 11th rank il ulla kutti angane rank in the basis il data collect cheyam pinne interval scales adu kodudile nokku ipo parna nokku manasilavilla idu thodangumbada there is a 10 10 gap means data collect cheyina oru another method aanu the equally appearing interval scales aayirikanam use cheyinde nanu parayunnathu മീൻസ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വേണം ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് ഇതില് റേഷ്യോ മീൻസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ലെങ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ സീറോ സെന്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് മീൻസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഒരു സീറോ മെഷർ ട്രൂ സീറോ വാല്യൂ അതിലുണ്ടായിരിക്കില്ല റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ നോർമിനൽ നോമിനൽ ഇത് നമുക്ക് അധികം യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇൻ്റർവൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയിൽ അധികം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും ആ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് complete ai fundamentals of research um uh, parna ningada mode of uh, study korchu different aayirundu kuchu budhimutta aayirikkum engilum athyavashyam njan ingane cover cheyidu odichu poi idu vicharikkunu ini njan parnalo ini research cheyidu theeru okke ningal personally padikkanda karyangal aanu research cheyidu thodangumbo namukku baaki karyangal okke discuss cheyam ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി മീൻസ് സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാവുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുക മീൻസ് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് വേരിയബിളിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൂള് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലത് അഡൽസിന് യൂസ് ചെയ്യു
അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ അടിച്ചു നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്ത് ചെയ്യല്ല വേണ്ട ആ ക്വസ്റ്റിനെയറിന് റിലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വാലിഡിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനെയർ എടുക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റിനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയത് എടുക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ാണ് പക്ഷെ പകുതി ഇടയില് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പകുതി ക്ലിയർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഞ്ച് സെഷൻ ആണ് എനിക്ക് ആകെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്റെ സിലബസ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പ്രോബ്ലം എന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിള് പറയാമോ റിസർച്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സീനിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സീനിയർ ബാച്ച് ഇപ്പോ മീൻസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വേലൂര് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പകുതി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എക്സാമ്പിള് ഞാൻ തരാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഇതാണ് അതായത് രണ്ട് ഇപ്പൊ അഡോൾസൻസ് ആണ് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡോൾസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ അവരുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എന്താണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ആൻഡ് പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വിചാരിക്കാം റോൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം റോൾ ഓഫ് പാരന്റിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ അഡോൾസൻസ് അതാണ് എന്റെ ടോപ്പിക് എങ്കിൽ എന്റെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഏതാണ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റും പാരന്റിങ് സ്റ്റൈലും അപ്പൊ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച കുട്ടിയാണ് നമ്മള് അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഡോൾസൻസിലാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അഡൽറ്റ്സിലാണ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പലതായിരിക്കും ആരെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക മീൻസ് നെറ്റിലൊക്കെ ഇടിച്ച് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്രകാരം ടോപ്പിക്സ് കിട്ടും ഞാൻ മീൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണേർ അവൈലബിൾ ആണോന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ മാത്രല്ല അതിന്റെ റിലബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി സ്കോറിംഗ് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാഡം മാഡം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണോ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇന്നലെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് കൊറേ നാളായി തുടങ്ങും തുടങ്ങും പറഞ്ഞാണ് അവൈലബിൾ ആവുക ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സാധാരണ നമ്മുടെ വേലൂരാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് വേലൂരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിനും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്
വേലൂരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ സ്റ്റെല്ല റോസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളാം എന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പരസ്പരം ക്ലാഷ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഓരോ ഒരാളെടുത്തത് മറ്റൊരാളെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എന്റെ വേലൂർ സെന്ററിൽ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമായിരിക്കും അവരുടെ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു അമ്പത് പേര് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം സെയിം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോ കാരണം വെച്ചാൽ സ്ഥിരം ബാച്ചിൽ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ അത് എടുത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാഷ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റില് ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് എടുക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് ടോപ്പിക് ആണോ അത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാഷ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് സെയിം സെന്റർ ചെയ്യുന്ന സെയിം ടോപ്പിക്സ് അയക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ടോപ്പിക് അയച്ചേണ്ട എനിക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് വെക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ടോപ്പിക് തരികയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താലും മതിയല്ലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം കുറെ മെസ്സേജസ് ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ ചിലപ്പോ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ മാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാച്ചുകാരും ഇപ്പോഴാണ് റിസർച്ചും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് തേർഡ് ബാച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോ നിങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടി അവെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ നോക്കാം ചിലപ്പോ എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാം ഒരാളുണ്ട് വേറെ ഒരാളും വരാൻ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാം കൺഫ്യൂം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആവുമല്ലോ ഓരോരുത്തര് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോക്കി എളുപ്പമായിരിക്കും വേറെ ആൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാലോ എന്നെ അറിയിച്ച മതി ഉള്ളതേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചുള്ളതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ വേണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് മിനി റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അധികം ഒരുപാട് പണിയെടുക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിക്കണ്ട അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ വെച്ചിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മീൻസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതിലെ ഇത് മാറാതിരുന്നാ മതി വേരിയബിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ മതി ഇപ്പൊ അഡോൾസൻസിനെ ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരും എടുക്കുക അതിലുള്ള എടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല ായിരിക്കില്ലേ <laughs> 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 Do you agree or not? 
ഒരു മകനെ പറ്റിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുള്ള എന്റെ മകൻ നല്ല കുട്ടിയാന്നാ പറയാ അമ്മയപ്പനും പക്ഷെ മറ്റൊരു പറയുന്ന വെരി വേസ്റ്റ് ബോയ് എന്നാ പറയാ അല്ലേ അപ്പോ ാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ ആവശ്യം കുറെ കുട്ടികള് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെ മാം ഈ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എന്തായാലും തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വെക്കാം ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പറയാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞൂലേ എനിക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ അതാത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്ന് വെക്കണം എന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും കൺഫേംഡ് ഡേറ്റ് ബിസിനസ് സെന്റേഴ്സ് തരുള്ളൂ അത് നിങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ എനിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് സിസ്റ്റർ അപ്പ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും കേട്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനൊക്കെ ഇതുവരെയും സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴാ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരന്റെ ഒരു രണ്ട് സെറിയന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളെവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എടുത്തു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞത് എടുക്കുമ്പോ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം എടുക്കുക അതിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞല്ലോ നെറ്റില് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ പോലെ തരുവാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങക്ക് തരാം അതേപോലെ തന്നെ മാം ചെലപ്പോ എല്ലാ ഡൗട്ട്സ് ഇപ്പൊ മാമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്തി എല്ലാവർക്കും എല്ലാരുടെയും കൂടെ ഒരു പക്ഷേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഈ സീനിയേഴ്സും ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി തരുവായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട അവര് നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ മടിയന്മാരായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്ടപ്രകാരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ആരോ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വിട്ടുകാരായിരിക്കും മാഡം ഒരു സംശയം 
നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടീം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എന്നുള്ളവരാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ തന്നെ പല വെരിയബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാവോ അപ്പൊ മുപ്പത് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫഡോളസന്റെ ഏജ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് കുട്ടികളിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ഡിഫറെന്റ് വെരിയബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ മിനി റിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുന്ന നമ്മൾ അവരുടെ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇക്കോണമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം ഇത് ഇന്ന് ഇപ്പം ഒരു മഴക്കടുത്തൊരു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പേജസ് കവർ ചെയ്തു ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ കളറിന്റെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങക്ക് സൈറ്റിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇതിനോട് സൈറ്റില് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയും പാസ് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ നോടിയിട്ട് ോ അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവൂലോ അല്ലെ എന്ത് ഹലോ ആ പറയൂ പറയൂ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഞാനല്ലല്ലോ അഡ്മിൻ ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയതേ യു കാൺ റിമൂവ് ദിസ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ് ആണ് അവര് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊറേ ട്രൈ ചെയ്ത് ഹലോ അതില് ഞാൻ പറയണ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അവര് എന്തായാലും ഇഗ്നോകാരി ഉണ്ട് ഇതില് അവര് ചെലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ഗൂഗിൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ 
മാം എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മ്യൂസിക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത ഉപകാരമായിരുന്നു ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് സാധിച്ചു മാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരും പലതും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ അയച്ചാ മതിയോ സെൻഡ് ചെയ്താ മതിയോ വേറെ ഞാനല്ല ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഇഗ്നോക്കാരാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ അയച്ചു തരേണ്ടത് പി പി ടി മാത്രം എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളു അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ടീസിസ് എഴുതണം റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല ഈ വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ശരിക്കും ആക്ടീവായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് മാഡത്തിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങള് തന്നെയായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഹലോ മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഇതില് ഹലോ പറയൂ പറയൂ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ കൊറേ പേര് പി ജി ഡി സി എഫ് ടിയുടെ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വായിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അത് ആരോ ഡൗട്ട് വേറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ പേപ്പർ എം എസ് സി സി എഫ് ടി കാർക്കാണ് കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലുള്ള അവരായിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അസൈൻമെന്റ് ലിസ്റ്റില് അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണത്തില് രണ്ട് സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതെ അവരുടെ പോലെ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ശരിക്കും ഞാൻ എം എസ് സി എഫ് ആണ് ഈ പേപ്പർ അല്ല പേപ്പർ ഉണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്കും ഫിഫ്ത് പേപ്പർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് അതെ സെയിം സിലബസ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ഈ സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത സെഷനിൽ ബാക്കി രണ്ട് സബ്ജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ 
എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സാം ആ സമയത്ത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങള് ഏത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണോ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഹെഡിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലാണോ ക്ലിയർ ആവാം ഒരു പാടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനി എന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളത്തിന് ചെയ്താലാണ് അഞ്ച് സെഷൻ ആവുമ്പോഴേക്കും കഴിയുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം പോയി നാല് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ സമയം ഒരുപാട് പോയി എന്തായാലും അടുത്തത് ടൂം ത്രീയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ലീവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാമിന്റെ ടൈലി കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏതൊക്കെ സമയത്താ വരുന്ന ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അത് പറയട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തേർട്ടീൻത്തിനാണ് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ തേർട്ടീൻത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ടു സിക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വന്റി സെവൻത് ആണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത് പറയാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാം ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റഡി സെന്ററില് കുട്ടികളുണ്ട് ബേസിക്കലി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് മീൻസ് കൊച്ചി സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈം ടേബിൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടേ
I'm not at all able to mark the attendance. How to mark? I don't know. Because I don't have roll number also. Please give your name. I can do it for you. Uh, my name is Chantrika. Chantrika J. Shankar. Can you spell Jay Shankar? Chantrika, Chantrika J. Shankar. Actually, first time I'm attending uh, the Google Google Meet, so I don't uh, technically also I'm. Uh, I must see an MSC. Enrollment number? That's an enrollment number. I try to fully fit the nail. Center? Center? 